欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨超越与杨子，资本与演技的较量。在这个繁华的娱乐圈，年轻的艺人们争奇斗艳，各显神通。然而，当资本与演技碰撞时，究竟谁会更胜一筹？今天，我们就以杨超越和杨子为例，探讨这一话题。杨超越和杨子都是近年来备受瞩目的年轻艺人，但两人的走红路径却大相径庭。杨超越凭借选秀节目崭露头角，而杨子则凭借扎实的演技在众多影视剧中脱颖而出。如今，两人都在娱乐圈占有一席之地，成为了粉丝们的心头好。虽然杨超越和杨子在娱乐圈取得了不俗的成绩。但在资本铺路的当下，他们面临的挑战也不容小觑。首先来看杨超越，作为选秀出身的他，虽然在节目中获得了大量粉丝的支持，但在演艺圈的道路上仍然受到了诸多质疑。尤其是在一些影视剧中，他的表演能力被不少观众所诟病，这也导致了尽管有大量资本加持。杨超越在某些方面仍然受到了限制。相较于杨超越，杨子在演艺圈的道路则显得更为稳健。凭借出色的演技和对角色的深刻理解，杨子在多部热播剧中担任主角，赢得了观众的高度认可。然而，即便如此，杨子在资本的较量中也并非无所畏惧。在某些情况下，资本的介入可能会影响到艺术家的创作自由度和个人发展。那么，面对资本的铺路，杨超越和杨子究竟谁会更惨呢？其实，这个问题并非绝对。在不同的领域和情境下，两位年轻艺人都有着各自的优势和挑战。对于杨超越来说，虽然面临着演技上的压力和质疑。但他拥有着强大的粉丝基础和广泛的人气，在选秀、综艺等娱乐领域，他的优势尤为明显。只要能够不断提升自己的专业技能，杨超越仍然有很大的发展空间。而在影视剧领域，杨子凭借其精湛的演技和对角色的深入理解，已经建立起了自己的地位。虽然资本的影响力不可忽视。但优秀的演员应该有着自主权和选择权，在这个方面，杨子能够坚持自己的艺术追求和创作理念，从而在演艺事业上取得更大的突破。当然，资本与演技的较量并非只有零和博弈这一种结局，在很多情况下，资本与艺人之间需要相互合作、相互支持，才能够实现双赢。资本可以为艺人提供更多的资源和机会，而艺人则可以为资本带来更多的收益和回报。最后，无论是杨超越还是杨子，作为年轻一代的艺人，他们都承载着广大粉丝和观众的期待与关注。在这个竞争激烈的娱乐圈中，他们需要不断提高自己的专业素养和艺术造诣，以应对日益严峻的挑战。同时，我们也期待资能够更加理性的看待演员的价值和作用，给予他们更多的支持和帮助，共同推动中国娱乐业的健康发展。